ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബൈറ്റ്സ് മലയാളം പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ക്ലാസ്സുകളാണിത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ദ വീഡിയോ അപ്പോൾ വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ നമുക്ക് നോക്കാം റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് മെമ്മറി ഡിവൈസ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ സ്പീഡ് അതായത് ഈ പറയുന്ന താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാല് മെമ്മറി ഡിവൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് സ്പീഡ് മുതൽ ലോവസ്റ്റ് സ്പീഡ് വരെയുള്ള ആ ഒരു ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏ ഏറ്റവും സ്പീഡുള്ളത് ഏതാണ് സി പി യുവിനോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ ആണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് സോ രജിസ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ക്യാഷ് ആണ് അതായത് ടെമ്പററി മെമ്മറി ഓക്കെ ക്യാഷ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സി പി യു സി പി യുവിൻ്റെയും മെയിൻ മെമ്മറിയുടെയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നിൽക്കുന്നതാണ് ക്യാഷ് സോ സെക്കൻഡ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ദെൻ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റാം റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ദെൻ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സ്ലോവസ്റ്റ് മെമ്മറിയാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ If tracks and sectors hard disk, then dash compact disk. അതായത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രാക്സ് സെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് അതായത് നമ്മുടെ സി ഡി സി ഡിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ പറയുന്നത് ഒരു സ്പൈറൽ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പൈറൽ സെക്ഷനിലാണ് എന്തു എന്നിരിക്കുന്നത് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നത് പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാൻഡ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആൻഡ് വൺ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ട്രാക്സ് ആൻഡ് സെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കോമ്പാക്ട് ഡിസ്കിൽ എന്താണ് പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാൻസ് ഈ പിറ്റ്സിലും ലാൻസിലും വന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലേസർ ബീംസ് ഈ പിറ്റ്സിലും ലാൻസിലും വന്നടിച്ചിട്ടാണ് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്യുമുലേറ്റർ സ്റ്റോഴ്സ് ഡാഷ് അക്യുമുലേറ്റർ എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ നാല് ഓപ്ഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് അഡ്രസ് ഓഫ് ഡാറ്റ അക്യുമുലേറ്റർ അഡ്രസ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് ശരിയാണോ അത് തെറ്റാണ് അഡ്രസ് ഓഫ് ഡാറ്റ അതായത് ഡാറ്റയുടെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ഏതാണ് മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിലാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് അതായത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണ് സോ ഇനി അടുത്തത് അഡ്രസ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇനി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ അല്ല എന്ത് അക്യുമുലേറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അക്യുമുലേറ്റർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് യൂസേഴ്സ് എ ചാൻസ് ടു ട്രൈഡ് ബിഫോർ ബൈയിങ് ഈസ് ആരാണ് ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് യൂസറിന് ഒരു ട്രയൽ പോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഷെയർവെയർ ഓക്കെ അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ യൂസേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ആ യൂസേഴ്സിന് ആ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ആ ട്രയൽ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഇസ് എക്സ്പെൻസീവ് ഇതിൽ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ഏതാണ് സി ഡി ഡി വി ഡി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് റാം ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് റാം ആയിരിക്കും അല്ലേ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഏറ്റവും ഇതിൽ ഏറ്റവും സ്പീഡ് കൂടുതൽ സ്പീഡായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റാമിനെയാണ് സോ റാമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ഓഫ് വൊളറ്റൈൽ മെമ്മറി ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ വൊളറ്റൈൽ മെമ്മറി ഏതാണ് വൊളറ്റൈൽ മെമ്മറി ഏതാണ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ആണല്ലേ കാരണം വൺസ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റാമിലുള്ള ഡാറ്റാസ് ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഡാഷ് ഈസ് എ ഡി ടി പി പാക്കേജ് ഡി ടി പി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് പബ്ലിഷിംഗ് അത് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് പബ്ലിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പാക്കേജ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ച
ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് മോഡിഫൈ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയാലും അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും നമ്മൾ എന്തിലാണ് എന്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വേർഡ് പ്രോസസ്സറിൽ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ആം എൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഐ ഹാവ് എ സ്റ്റിക് വിത്ത് ടു ബട്ടൺസ് കോൾഡ് ട്രിഗേഴ്സ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഹു ആം ഐ ഏതായിരിക്കും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് അതൊരു സ്റ്റിക്ക് അതിനൊരു സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താണ് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ പറയുന്നത് ട്രിഗേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ആ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഡിസൈഡ് ടു കണ്ടക്ട് എ ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ഡിവൈസ് ഇസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂറ്റബിൾ ഫോർ ഇവാലുവേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കത് ഏറ്റവും അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഏതായിരിക്കും ഒ എം ആർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒ എം ആർ സ്റ്റാൻസ് ഫോർ ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ ഒരു ഡിവൈസിലേക്ക് നമ്മുടെ പേപ്പർ നമ്മൾ കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഓൾറെഡി റിസൾട്ട്സ് അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് പ്രീ റെക്കോർഡഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാർക്ക് ആൺ ചെയ്ത സ്പേസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന ഒ എം ആറിന് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടും ഏറ്റവും സ്പീഡായിട്ടും നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൻസിപ്പ് ഈസ് ഡാഷ് യൂട്ടിലിറ്റി ഏത് യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ വരുന്നതാണ് വിൻസിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രഷൻ യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലേ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ അതുപോലെ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വിൻസിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഡി വി ഡി ഡി വി ഡിയുടെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ജി ബി ആണ് ഒരു ആവറേജ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡാഷ് ഡിവൈസ് സെൻസസ് ദ പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എ പെൻസിൽ മാർക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു പെൻസിൽ മാർക്കിൻ്റെ പ്രസൻസും ആബ്സെൻസും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് ചെയ്യാൻ ക്യാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് ഒ എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു പോർഷൻ സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് ഒറിജിനലായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി അവിടെ റെക്കോർഡഡ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സി ഡി ഈസ് ഡാഷ് സി ഡിയുടെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എം പി ആണ് സി ഡിയുടെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വിയുടെ എത്രയായിരുന്നു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ജി ബി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ മാൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഐ ക്യാൻ റീഡ് ടെക്സ്റ്റ് പിക്ചേഴ്സ് ഓൺ ദ പേപ്പർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസബിൾ ഫോം ആരായിരിക്കും അത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ടെക്സ്റ്റും പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ റീഡ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് ആക്കാൻ ക്യാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ഏതായിരിക്കും സ്കാനർ ആയിരിക്കും അല്ലേ പല തരത്തിലുള്ള സ്കാനർ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്കാനർ ഷീറ്റ് ഫീഡ് സ്കാനർ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് സ്കാനർ അതുപോലെയുള്ള മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കാനർ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു സോ ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീഡിയോസ് കാണാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദാറ്റ് ടെൽ ദ ഹാർഡ് വെയർ ടു പെർഫോം എ ടാസ്ക് ഈസ് ഡാഷ് ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഹാർഡ്വെയറിനോട് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ സോ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫൈവ് മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ഇ വേസ് ക്രിയേറ്റ്സ് എൻവോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻസ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഇ വേസ് ഡിസ്പോസൽ വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഇൻ യുവർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അതായത് ഈ വേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാ
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നാല് നാല് അതിൽ കൂടുതലോ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഫങ്ഷൻസൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി റാമിൻ്റെയും റോമിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ റാം ആൻഡ് റോം ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയാവുന്ന പോയിൻസ് എന്ന് പറയണത് റാം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ആൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി റോം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി റാം എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറിയാണ് റോം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാണ് മാത്രം ചെയ്യുന്നത് റാം എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി ആണ് റോം എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോർഡ് മെമ്മറിയാണ് ആൻഡ് റാം ഇസ് വൊലറ്റൈൽ ആൻഡ് റോം ഇസ് നോൺ വൊലറ്റൈൽ and ram is faster and uh, rom is uh, slower ini cpu node adutulla allengi cpu n avashyamayittulla ipo work cheyumba avashyamayittulla processing n avashyamayittulla instructions okka store cheythu vekkunathu ram ilum adu pole thanne ella instructions hardware components indeyum ella instructions the bios operation okka vendittulla ella instructions store cheythu vekkunathu rom ilum aanu പിന്നെ റോമിന ഇസ് ഓൾസോ കോൾ ഫിം വെയർ ഇനി അടുത്ത കുറച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ സിസ്റ്റം എന്തുകൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് നോട്ട് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഇറ്റ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ യൂണിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാൻ കാരണം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വേരിയസ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഫങ്ഷൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിലേക്കും മാത്തമാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റിലേക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിലേക്കുള്ള ഡാറ്റ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റേനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സിക്യൂഷൻ നോർമലായിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ഡീകോഡിങ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ഈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആർ ടി ആൻഡ് എൽ സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ സി ആർ ടി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി ഡി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം സി ആർ ടി ഹെവിയാണ് ബൾക്കിയാണ് എൽ സി ഡിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അതങ്ങനെയല്ല പിന്നെ സി ആർ ടി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കാതോഡ് റേറ്റു ആൻഡ് എൽ സി ഡി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ സി ആർ ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പവർ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയില്ല കുറച്ച് പവറേ ആവശ്യമുള്ളൂ നോട്ട് എമിറ്റ് ഹീറ്റ് പിന്നെ അടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ സി ആർ ടി നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിനും ഡെസ്ക്ടോപ്പിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി ആർ ടി ചീപ്പറാണ് സി ആർ ടിൻ്റെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എൽ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഇതൊരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൻ്റെ മാച്ച് ആവുന്നത് ഇവിടെ ഏതാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൻ്റെ മാച്ച് ആവുന്നത് ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് അല്ലേ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിൻ്റെ മാച്ച് ആവുന്നത് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻജിനീയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഡിസൈൻ അതുപോലെയുള്ള വലിയ വലിയ പ്രിൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു സെക്കൻഡറി മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എച്ച് ഡി ഡി ഇനി അതായത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിലേതാ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ലിനക്സ് ആണ് ലിനക്സ് ഇസ് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സ്പെസിഫിക് എന്താണ് നീഡ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് സോ ജാവ ഈസ് എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇനി അടുത്തത് പ്രൈമറി മെമ്മറി റോമിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ആയ പ്രോം എന്ന് പ
അതാണ് ആ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പല കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഏത് സി പി യു ആണ് എത്ര ബീറ്റിൻ്റെ സി പി യു ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും എയ്റ്റ് ബീറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബീറ്റ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രീ വെയർ ആൻഡ് ഷെയർ ഫ്രീ വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു ടൈം പീരീഡും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒന്നും വരാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയാണ് ഫ്രീ വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരം മറിച്ച് ഷെയർ വെയർ ആണെങ്കിലോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അതിൻ്റെ സെയിലിനൊക്കെ പ്രൊമോഷനിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രയല് ഈ പറയുന്ന യൂസേഴ്സിന് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള യൂസേഴ്സിന് എന്താണ് ട്രയൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഉണ്ടാവും ഒരു ടൈം പീരീഡാണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ എൻ്റെ ഫീച്ചർ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് വൺസ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു യൂസറിന് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇനിയൊരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഇവിടെ മാച്ച് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് വിൻഡോസ് ഫൈസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലേ ഇനി ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിന് അതായത് യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജിന് കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പൈലർ ഇവിടെ കമ്പൈലർ ആണ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് കമ്പൈലർ അല്ലാതെ വേറെ നമ്മൾ പഠിച്ച ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സർ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ആൻഡ് അസംബ്ലർ ഇനി അടുത്തത് പാക്കേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലേ ആ ഒരു പാക്കേജിൽ വരുന്നതാണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ ഇനി യൂട്ടിലിറ്റി യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ഡിസ്ക് ഫ്രാഗ്മെൻ്റർ ആണ് യൂട്ടിലിറ്റി ഡിസ്ക് ഫ്രാഗ്മെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവിൽ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന അവിടെ ഇവിടെയും ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഡാറ്റയെ തിരിച്ച് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസ്ക് ഫ്രാഗ്മെൻ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പിന്നെ ആൻറ്റി വൈറസ് അതുപോലെ തന്നെ കംപ്രസർ അതൊക്കെ എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള യൂ വേറെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ശാന്തി ഹോ ചാപ്റ്റർ ഫോറും ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും ഡൗട്ട്സും എല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഷെയർ ഓർ വീഡിയോസ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്